Каждый год сотни парней заканчивают с футболом из-за безалаберности клубов и отсутствия контроля со стороны лиг и РФС. А некоторые из них умирают прямо на футбольном поле. По законодательству Российской Федерации и при лицензировании РФС команд на сезон все футболисты обязаны пройти углубленное медицинское обследование. Также клубы обязаны застраховать своих игроков. Если команды РПЛ соблюдают это, то многие команды низших лиг годами делают из обследования формальность. А страховки, если есть, то их выплаты не могут покрыть ни одну операцию. Боль, травмы, халатность и смерть в русском футболе. Тема нашего сегодняшнего выпуска. Погнали! Этого человека нужно сразу класть на операционный стол, потому что он может умереть в любой момент. У нас все проходит планово. Вы глава комитета. Вы прекрасно знаете, какой происходит бардак. Твой брат может умереть прямо на поле. Информацию о его здоровье я не знаю. Когда Кеша умер, у вас состоялся диалог с Кикнадзе. Папа улетел на небо. Тёма пойдет по стопам папы? Я думаю, что да. Ему очень нравится играть в футбол. Что дальше? Пойдешь к мужу. Красава! Выходя из отпуска, перед поездкой на сбор или перед регистрацией футболистов на чемпионат, все команды должны пройти УМО, сдать кровь, проверить сердце под нагрузкой и также сделать УЗИ внутренних органов. Но вы не поверите, есть команды, которые годами этого не делают. Я приехал в деревню Манькова, и сейчас наш герой сам вам все подробно расскажет, как бывает в российском футболе. случай, когда поле в деревне лучше, чем на базе футбольного клуба «Луч энергия», да? Я так понимаю, что ты здесь вырос? Да, я здесь вырос, да, с 6 лет я здесь пришел первый раз на футбол, отец меня привел. И с этого все как бы началось. Первый вопрос, который я хочу тебе задать, в том матче за Таганрог. Вот скажи честно, ты делал подачу или ты бил в дальний угол? Ну, у меня просто стиль игры такой, и манера, поэтому тренера уже знают. Они мне все время, когда звали мне в другие клубы, они все время говорили, так же будешь смещаться в центре, бить дальний. Я говорю, ничего менять не буду, все так же остается. Все берем. Ты был в Мордове, в Саранске, и три года назад ты перешел в команду из Великих Лук, Луки Энергия. Это правда, что за три года, пока ты был в команде, ни разу футболисты не проходили углубленное обследование. Да, это так и есть. Я когда пришел, я сказал, когда будет, что. А что мне сказали потом, не переживайте, все будет. Ну, потом уже время к чемпионату уже ближе, все нормально, мы, мы вас заявили, ничего не, типа не беспокоит. Ну, раз так, значит так. То есть всем проставляли штампики из диспансера, условно говоря, или с какого-то медицинского Да, они учреждения. нам это не показывали, да, они нам сказали, то, что у вас заявили, и все нормально, ничего типа проходить не надо. Обалдеть. Да, да, я говорю, а как такое может быть? Ну, ну не переживайте, играйте в футбол, типа. Я говорю, ну хорошо, будем играть в футбол. У тебя вывели кисту, большую кисту, там около 10 сантиметров на селезенке. Как ты почувствовал боль вообще, ну когда это произошло? Ну да, мы приехали со сборов, мы были в Крымске, и потом с этим, с коронавирусом. Я остался на базе, мы там с местными ребятами мы тренировались, и потом я пошел тренироваться один. И я начал делать упражнения, и мне что-то в левом боку мне как кольнуло. Я сначала не предал значения, думал, ну бывает, а может от нагрузок. Я позвонил доктору, сказал. Клубному доктору? Да, 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 да. Он говорит, как бы поузни, говорит, два-три дня, говорит, типа все пройдет. Ну я день-два поузнул, смотрю, дискомфорт у меня есть. Я уже сам машинально, без ничего, я понимаю, что надо уже что-то делать самому. Я поехал, сделал УЗИ, записался там, что УЗИ да, мне показал. Образование, кисты селезенки там или около кисты я ему позвонил он говорит надо сделать скт но ну, до того как я начал делать скт я позвонил генеральному директору он сказал хорошо делай мы тебе это оплатим я приехал к доктору показал ему все там был диск диск там посмотреть не могут потому что там этот не тот уровень не та больница надо как там не искать других врачей и как бы искать где-то в москве я позвонил генеральному директору я у него спросил говорю как бы вы будете этому посопутствовать чтобы помогли мне потому что мне нужна как бы помощь я не знаю врачей здесь как бы клинику на что человек мне сказал то что остальные затраты, остальные расходы ты планируй как бы сам. Это правда, это. что то, когда тебя уже все, ты понял, что от клуба не, нельзя ждать поддержки, твой юрист отправил диск Эдуарду Безуглову, чтобы он посмотрел. Но Эдуард был там на смене, неважно. Этот диск посмотрел другой доктор, и вот дословно
Павловна, он сразу позвонил и сказал, этого человека нужно сразу класть на операционный стол, потому что он может умереть в любой момент. Да, мне доктор сказал, что даже мне особо и на машине передвигаться нельзя. То есть, как бы, ну, очень опасно, и это может быть плачевно закончится. На что мне человек никак не отреагировал, сказал, я на дорогу тебе не дам, ничего не дам. На что я попросил, дайте мне мои хотя бы оставшиеся деньги, которые я уже готов буду дальше сам двигаться. На что человек даже не отреагировал и положил трубку, просто бросил трубку. Генеральный директор, когда узнал, что тебе нужно там ездить, делать обследования, да. УЗИ, там, ну, не знаю, там, решать как-то проблему, он сказал, слушай, чувак, это не наши проблемы, да. это вообще как бы не звони мне, забудь, и зарплату мы тебе еще и не дадим, которую ты также мог потратить на свое да. лечение. То есть они просто на тебя да. плюнули. Да, на что человек сказал, то, что ты не бедный человек, и ты можешь все это делать сам. А ты ему не говорил, что, извините, уважаемый генеральный директор футбольного клуба второй лиги. Мы за три года ни разу не делали обследование. Ему... В том числе УЗИ внутренних органов. Это один из пунктов УМО, да? Да, да? Как вообще такое может быть, что люди там ставят левые штампики, что уже незаконно, а не оплачивают лечение, что тоже незаконно, еще и там условно посылают нахер. Ну, получается то, что не интересно ни главному тренеру, ни, ни генеральному. На что я позвонил доктору, доктор два раза ему звонил, он даже трубку даже не взял. Генеральный директор Сергей Поварищенков, он также депутат местной думы от Единой России. Он вообще понимал, что если бы с тобой что-то случилось, если бы ты умер, зная, что не было ни одного обследования, не было там, я так понимаю, ни страховок, ничего, либо он, либо исполнительный директор сели бы в тюрьму. Вот когда я подключил уже Антона, Антона, юриста, чтобы ну, все, юристы, как, да. Да, все как по закону, только потом пошли от них звонки. Ты узнавай, сколько будет операции, а потом набери мне и скажи. Я позвонил, я говорю, я узнал, то, что это в районе 80 тысяч рублей будет стоить. На что человек мне потом сказал, то, что мы не будем ничего тебе оплачивать. Я говорю, у меня действующий контракт, я говорю, как вы себе это представляете? Он говорит, типа, я проконсультировался с какими-то людьми, и это не спортивная травма. Да, может, ты, говорит, где-то в клубе, говорит, упал. Ты Правильно. отдаешь, забиваешь, рубишься да. три года за команду, да. ты можешь да. умереть в любой момент, а тебе говорят, подожди, да. чувак, да. Там, да. подожди немного, мы сейчас подумаем, и вообще это не футбольная травма, и да. пофиг, что мы тебя не обследовали да. три года, ты Нет, там на помирай. Что, на на да. что мне человек еще говорит, а может, тебе, говорит, ранки еще залечивать? Так, ну что, сейчас будет моя любимая рубрика «Звонок депутату, генеральному директору футбольного клуба, который не проводит медицинские обследования годами». Ну и плюс э, платит 50% в черную зарплаты, уходя от налогов, что является уголовно наказуемой историей. Но, конечно же, его никто не наказывает. Поэтому позвоним. Алло. Алло, Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Савин Евгений, я YouTube-канал «Красава», я снимаю про футбол. Можно вам задать несколько вопросов? Ну, давайте. Да, я просто приду Предупреждаю, что я записываю этот разговор, чтобы потом не было претензий. Смотрите, я снимаю выпуск про здоровье футболистов, и у меня к вам вопрос. Вот, насколько я знаю, ваша команда три года не проходит углубленное медицинское обследование. Вопроса два. Каким образом вы получаете допуск к соревнованиям и проходите лицензирование? И кто конкретно понесет ответственность, если ваш футболист а, из-за непрохождения УМО умрет во время тренировки? У нас все проходит, все Проходит планово. То есть вы говорите, что все, все вы проходите, все планово, все документы есть, да? Угу. Лень, за все обследования а, ты платил сам. А, какая зарплата у тебя в команде? Ну, у меня в команде 50 тысяч рублей. То Я есть... слышал, что у вас а, зарплата 50 на 50. 50 в белую и 50 в черную. Это правда? Да, это, да, это правда. Ну, это так есть, мне скрывать нечего. Нам в контракте прописано 25. Нам 25 переводили так, а 25 нам переводили с других карт и, и так далее. То есть у вас, получается, люди 50% денег, они дают в черную и не платят с этого налоги? Ну, получается так, да. Я знаю, что вы часть денег платите в черную. Черную, то есть 50 процентов зарплаты вы Нет. платите в черную это неправда да мы платим все по контрактам то есть все по контрактам они у вас белые и все футболисты да. которые говорят что вы уходите от налогов они нагло врут да на два вопроса я ответил да на два конечно ну все, спасибо. Все, ладно, хорошо. Всех благ, до свидания. Мы ничего не знаем, мы проходим обследование, мы платим в белую, футболисты врут. И так будет продолжаться до того момента, пока не будут проводиться проверки, пока не будет РФС это контролировать, пока такие клубы не будут наказывать, пока футболисты будут молчать, их не будет. По моей информации, когда ты уже начал требовать деньги за операцию, когда ты уже начал, ну, как бы, грубо говоря, обоснованно, да, там, качать свои права и говорить, ребята, помогите, я 
я же в конце концов ваш футболист, они встали в позу и не выплатили тебе часть зарплаты, и не выплатили те вот как раз такие вот черные деньги, которые нигде не прописаны. Да, да, это так и есть. Они до сих пор мне не отдали деньги. Сергей Сачук, да? Главный тренер? Да, главный тренер. А, насколько я знаю, ты с ним достаточно в хороших был отношениях, но тренер тоже переобулся. Я вообще ждал инициативы, то есть от клуба, даже от главного тренера, который позвонит и скажет там, Лень, как у тебя здоровье, как ты там вообще, да, я знаю все эти ситуации, как бы, давай там выздоровели, как-то поддержи меня морально. Ты был в многих командах, я посчитал где-то примерно в 10 командах ты был. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот в низших лигах, вот с такими руководителями, у тренера вообще, в принципе, даже в теории могут быть яйца? Если я буду я тренировать команду, я всегда буду за своих игроков. Команда меня даже поддержала, которые сами скинулись мне денег, и они мне перевели. Я говорю, ребят, говорю, да не надо, говорю, ничего, говорю, спасибо, говорю, они, Лень, это мы от души, мы на твоей стороне, мы всегда тебя поддержим, мы знаем практически всю ситуацию, и мы только за тебя. Пока мне нельзя мне тренироваться, да, в силу такого, то, что сейчас, я сейчас мне предлагают команду тренировать любительский уровень, это футбольный клуб Пахламов, Таганровская пиццефабрика. Даже оттуда люди, которые узнали, даже помогли мне, собрали какие-то деньги и перевели мне. Выписывал зигзаги по югу России, снимая этот выпуск, мой стингер проходил плановое ТО. Сегодня я забрал его обратно. Как же я соскучился по этому красавцу. Больше, чем по нему, я соскучился по своей семье, которую уже не видел целый месяц. Они до сих пор находятся в белорусской деревне. Привет, привет, как дела? Привет, хорошо все, Женечка, как твои дела? Все нормально, ничего, работаю. Хочешь, я тебе вид покажу, который, какой у меня Давай, сейчас? Опа! Москва. Сейчас тебе еще кое-что покажу. Ой, тоже соскучилась. Классно. Уже за руль хочется, да, что я давно не ездила. Ну как там, София, все хорошо? Хорошо, Женечка, кушает, ждет. Ну все, давай, я вас целую и хорошего дня. Пока-пока. Если у вас большая семья и для вас актуален вопрос покупки или смены авто, то у Kia сейчас классное предложение на два бестселлера. Kia Rio и Rio X-Line. Благодаря специальной госпрограмме «Семейный автомобиль» любую из этих моделей можно купить со скидкой 10%. Эту сумму вам субсидируют и прибавят к первоначальному взносу при покупке в кредит. Важное условие. В семье должен быть несовершеннолетний ребенок. Еще один вариант купить одну из этих моделей со скидкой 10% программа «Первый автомобиль». Отдельный бонус для жителей Дальнего Востока. Там размер скидки увеличивается до 25%. Также специальные бонусы предусмотрены для медицинских работников и при покупке машины в трейдин. Все подробности и сроки действия программы по ссылке в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Погнали! Я слышал, что ты писал письмо мэру Великих Лук и в РФС. Я ничего в ответ не услышал. Мы сейчас как бы будем еще, наверное, писать, потому что как бы я хочу, чтобы РФС отреагировала. Как ты думаешь, вот те деньги, которые не прописаны были у тебя в контракте, на которые тебя кинули руководители клуба, ты веришь вообще в то, что их можно вернуть? Это первый вопрос. И второй, если бы не друзья, если бы там не меценаты там из футбола, да, которые тебе помогали лечиться и восстанавливаться, где бы ты взял деньги на лечение? Были мысли там может занять там у ребят или еще там была мысль там может машину свою даже продать я знаю что ты родителям вообще не говорил про свои проблемы не говорил подробности я им сказал буквально в двух словах и я не хочу чтобы мои родители там переживали даже брат и мои родные и близкие друзья Здрасте, здрасте, очень приятно познакомиться. Здрасте, 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 здрасте. Это на область, здесь, которую только которую начинала здесь, на Перинстой области. А это вот уже, который в Черноморце, за лучшей головой. Здесь 
улице Нижнекамской, та, которую вы здесь вот. Это за выход э, ФНЛ? Да, да, это за, за выход вот, ФНЛ. Картина за лучшего игрока на химики. Блин, кайф. Папа тоже играл в футбол, да? Да, здесь на Позиции похожи у вас были? Нет, он в центральном получить не а я как бы крайне. У кого удар лучше, у тебя или у папы? У папы, конечно. Папа всему научил, да. Да ладно. Я тебе честно скажу, знаешь, я вот много у кого дома был, у тебя самый футбольный дом. Столько мечей, кубков, медалей, фотографий. Отец у меня футбольный, он любит футбол, он совсем следит, все смотрит. Он живет этим. Кипа у тебя, это твоя кипа? Да, здесь это тоже как бы много. Вот еще и Саранска, как бы здесь, и Чайки. Это вот, который я... Клуб. Луки Энергии. Луки Энергии, да, которую я все равно не забываю. И, наверное, никогда, наверное, не забуду. Вот ты представляешь? Ты их не забываешь, они тебя, уже, они, они тебя уже почти забыли. Ну, это пускай, это на их совести пусть остается. Я же говорю, главное же в жизни быть человеком. Папа футболист. Ну, муж футболист, сын футболист. Ну, да. Если бы ваш сын не стал футболистом и а, остался здесь, Манькова, как вы думаете, кем бы он стал по жизни? Или у него вот в этой атмосфере а, футбольной не было выбора, только футбол? Его футбол только, да. Он же с трех лет и с, с отцом же начал сюда на тренировки ходить. В ротор мы mm -hmm. возили его, поступал же он там в роторе, он там и остался в роторе. Ездили хоть на одной игру, Леонид? Да, они же в Каменск мы ездили, потом здесь, в Черткова, он как за Донгаздобычу играл. Видела, в Каменске я видела, красивый его удар был сильный. Да, здесь и в Черткова тоже сильный удар у него такой вратарный возьм. Как вы узнали про травму сына? Что он вам сказал? Как бы приехал он сюда и потом поехал в Ростов. И там уже в Ростове он попал в больницу, прошел обследование и в больницу. И потом позвонил и сказал, что я лежу в больнице, завтра будет маленькая операция. Угу. Мама, мама футболистов, это вообще отдельная планета. А? Как вы за нас переживаете? Я не ну, перестаю да. всегда удивляться. Это просто душа. Не переживайте сильно так, не все будет хорошо. что ты был на просмотре сейчас в СКА Ростов. То есть ты приезжал в СКА, и тебя вроде бы даже готовы были оставить, но ты сам сказал, что я пока да. чувствую себя не на 100%. Они позвали на просмотр, я приехал, пообщался, сыграл тайм, игра была там с командой области. Но я все равно чувствую то, что как бы сам я не готов, и я не хочу себе этим портить репутацию. Я сейчас потихоньку буду там тренировать, потом сам начну уже потихоньку сам тренироваться, нагрузки, войду в этот режим, войду в этот ритм. И потом, как э, футбольный клуб с Хорошо. И потом будешь заставлять Васю по... Вакуленко хлопать на трибуне, а ты будешь в девятке бомбить, как Нет, я рок. очень, Жень, честно, вот очень хочу играть за СКА, потому что это мой родной город. Раньше не было СКА, потом они развалились, потом опять. До этого, когда играл, я в Таганроге, когда вот все время в звали в СКА, в зале СКА, потом я в Химке уехал, и в Новороссийск, и все время как-то не, не доходил. Отец все время давай в СКА, в СКА, все время в СКА. То есть, как бы, у меня, я хочу очень поиграть за свой, за родной клуб. Что бы ты посоветовал сейчас молодым пацанам, особенно в низших лигах, которые сидят, например, в ПФЛ, у них тоже там много лет нет медобследований, у них такое вот свинское отношение, у них половина денег черными, и они ну, не гарантированно их получат. Чтобы это, прежде всего, следили за своим здоровьем. И самое главное, это человеческие отношения, чтобы не так, как у меня сейчас столкнулась у меня с луками. То есть я считаю это не по-человечески, это неправильно. Я считаю, такие люди не должны быть в футболе и в нашем, тем более, футболе. А я хочу, чтобы у нас в России был футбол.
Эдуард, объясните людям, у нас есть закон, у нас обязывают проходить ОМО, но, например, в низших лигах есть команды, где годами не проходят углубленное медицинское обследование. Почему? Некоторые руководители клубов считают, что там, купить футболиста, там, дать какие-то там премиальные и так далее, это дело, наверное, важно, а пройти ОМО почему-то нет. Мы иногда получаем такие сигналы, стараемся в них разбираться, но, опять же, никакой инициативы потом от футболистов не исходит. А, то есть да. футболисты молчат, если, например, три года не проходили, они как бы сидят и молчат, хотя могли бы обратиться и сказать, ребят, что такая фигня происходит. Обычно происходит как? Контракт заканчивается, человек чем-то обижен, мы случайно узнаем, что, оказывается, там два года не пил умо, там как-то там вроде лепили, начинаем разбираться, выясняется, что все проходили, все документации, вся документация на месте, так. ну, вроде как человек, наверное, лукавит. Когда в команде человек, вот за сколько, 6-8 лет работы в Комитет РФС мы ни одного сигнала, ни от футболистов, ни от профсоюза футболистов не получали. Как это контролировать и как изменить вот именно системный подход к обследованиям, к допускам, вот ко всей, ко всей этой проблеме? Тут главная проблема не в том, что у нас умо какие-то не такие, у нас полноценный умо реально один из самых строгих в мире. У нас уровень квалификации врачей, которые проводят это умо, не очень высок. И мы очень часто видим ситуацию, когда по надуманным поводам людям не дают допуск. И после до обследования у них нет никаких противопоказаний, можно спокойно играть в футбол. Это касается сердца, это касается водонательной правды чаще всего. И другая крайность есть. Когда есть явная проблема, врач, проведя обследование, ее просто не увидел. И человек с этой проблемой играет, и, к сожалению, но раз это может закончиться трагедией. Вы глава комитета медицинского в РФС. Вы прекрасно знаете, какой происходит бардак. Вы прекрасно знаете, что в диспансерах штампуют эти штампики, что куча футболистов заканчивают из-за травм, особенно в низших лигах, что им не оплачивают операции, их кидают абсолютно на все. Почему вы не поднимали вопрос ребром? Вот я лично не слышу. Ладно, эти футболисты, которые там трясутся, но вы, как главный доктор футбольной страны, почему не пришли к Дюку и сказали, Александр Валерьевич, у нас тут не только «Зенит», «Спартак», «ЦСКА», «Краснодар», у нас там вообще дно. Я бы не стал бы говорить, что этот вопрос не поднимался, он поднимался. Единственное, что это вопрос очень кулуарный вещь, у нас есть медкомитет, который mm -hmm. заседает. То есть Дюка в курсе? Он в курсе, меры принимаются. Но я признаю, что работы много в этом направлении, но здесь, конечно, нужна добрая воля самих клубов. Пока руководители клубов не пойму, что главная ценность для всех нас – это здоровье спортсменов, пока не буду добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей, пока не пойму, что футболист – это главный человек в этом процессе, ничего не Я будет Я хочу вас перебить, Эдуард. Футбольными клубами, особенно там, мы не берем РПЛ, да, кто руководит? Руководят местные чиновники, которым выделяются бюджетные бабки. Для них все эти футболисты – это просто расходный материал. О чем вы говорите, пока вы не начнете их наказывать? Пока вы не начнете их жестко контролировать, не допускать к чемпионатам, на которых они зарабатывают, понимаете, в том числе, ничего не изменится. Переходим к страховке. Абсолютно все клубы должны страховать своих футболистов при прохождении лицензирования. Сейчас я расскажу вам, как это происходит. Обычно лицензирование проходит за несколько месяцев до старта чемпионата. Клуб сдает декларацию в РФС, где стоит галочка, что каждый футболист будет застрахован. Так вот, когда проходят сборы и уже понятно, кто будет в составе команды, клуб отдает на регистрацию документы, регистрацию футболистов. И фишка в том, что при регистрации на конкретных футболистов ни РФС, ни Лига не просит договора о страховании. То есть, по большому счету, вот эта галочка, так она и остается формальностью. Клуб идет играть в лиге, никто ее там ничего не проверяет, и по большому счету футболисты вообще не защищены. В тот момент, когда футболист получает серьезную травму, команда не хочет ему выплачивать ни копейки, страховки у него зачастую нет, либо она может покрыть только несколько банок зеленки и пластырь, и футболист остается наедине со своими проблемами. Я пригнал в город Клинцы Брянской области, где семье игрока пришлось залезать в долги, брать кредиты в банке, чтобы оплатить ему две операции на крестообразные связки. Вы знаете, я не перестаю удивляться российскому футболу. Мне вообще кажется, что пробить дно просто невозможно. Сейчас сами все услышите. Вы, вы не верите, это Канзавра. Здорово. Слушай, здорово какой вообще. По юношам вы с Брянском попали в пятерку лучших команд на чемпионате России. Да, да. У тебя было предложение от «Зенита», а ты поехал в «Спартак». Почему именно «Спартак» ты выбрал? С нами ездил тренер, когда на турнире, пока, ну, в «Динамо» Брянск когда был, и был как бы администратор. Он ездил там, ну, с селекционерами, с этими, как я понял, общался. Даже уже они без нашего ведома, уже билеты были куплены, то есть «Зенит». То есть ты был намного раньше Сутармина, когда за него все решили. Ну, можно, да. «Зенит» тогда уже обкатывал эту схему. И был «Спартак» еще, но «Спартак» это на меня выше 
вышел сам человек и мне лично позвонил. Ну, все-таки Спартак на то время был Спартак. И вот я поговорил со своим первым тренером, с родителями. И те ребята от Пуцко, получается, там был Дима Львов еще вместе, вот на троих. У них тоже было приложение в Зенит и Спартак. Мы поехали вместе втроем в Спартак. Спартак, Сатурн. Амкар, молодежная сборная, матчи даже против мадридского Реала. Да. Братан, ты мог себе представить, когда ты подписывал с Амкаром в 17 лет, я помню, что ты там был одним из самых молодых с основной команды. 17 лет, это, да. 17 лет, это было очень круто. Ты мог себе представить, что ровно через 10 лет ты будешь стоять здесь, вернувшись домой и, по сути, вообще, вообще без профессионального никак, футбола? Я не мог это представить. Ну, что так сложилось, я, честно, даже до сих пор я смотрю футбол, и просто у меня грусть как бы такая, смотришь и думаешь, блин, можно было бы еще дальше играть, ну, кого тоже самому просто, если бы не травмы эти, и ситуация такая, как случилась в Брянске. Насколько я понимаю, тебя в Брянске все устраивало, в принципе, тебе все нравилось да. до того момента, как у тебя не случилась первая травма, разрыв крестообразной да. связки. Расскажи, как это произошло и что было после того, как ты порвал крест? Это произошло, получается, на игре Чертанова. Вы же, ну, играли мы 3-0, вели первый тайм, ничего не предвещало, буквально вот в центре поля игрок с мячом. Что-то меня качнул в сторону, я резко развернулся и услышал щелчок колени. Ну, Очень и... классика на самом да, деле. Да, и такая боль была, она чуть ли не до слез прямо даже. Никогда этого как бы не испытывал, не понял, что произошло, такой шок. Потом чуть отпустил, на скорой сразу повезли, получается, в больницу. Поехал домой, потом съездил в Брянск, сделал МРТ, все за свой счет, как бы никто даже это. Но доктор спрашивал, как состояние там, ну ничего больше, то есть разговоров никаких не было, там оплатим МРТ, там что-то поможем, то есть ничего. В Пирогово там был врач, мы вышли на него, как бы там кого-то знакомый, ну, оперировал он. Ну, съездил к нему, показал снимки МРТ, он сразу, то есть даже ничего сказал, сразу, это разрыв передних. То есть он сразу сказал сразу, крест? Да, и сразу все. крест, сто процентов надо оперироваться. Операция там вышла, 120 тысяч. Как только у тебя появился диагноз крестообразная связка, то, то есть это серьезная травма, одна из самых серьезных да. в футболе, врач команды, руководство команды, главный тренер, все пропали, тебе не оплачивали абсолютно ничего. Не оплачивали, но они говорили, по-моему, врач звонил, я точно не помню, но, ну, восстанавливайся дома, то есть сам. А зачем тогда футбольный доктор? Да, восстанавливайся сам и да, я, ну, Вот так он не сделал еще там. Типа, давай, чувак, и говорю, с Богом, и да? Мне просто повезло, что вот мы тренируем вместе, и в Перми играли Андреевский Андрей. Да, да, я знаю, да. Знаю, да. И он, получается, оперировался, у него ситуация была в Германии, и у него остались, после реабилитации тоже проходил он там, у него остались, ну, эти листки, а там, понятно, с да. Да, он более-менее знал, и он мне более-менее показывал, и я вот сам пытался восстановиться. Ну, это год я восстанавливался. Восстановился, поехал обратно. Там уже был другой тренер. У меня есть бумага, что у тебя не было страховки. Каждого футболиста должны страховать. Чтобы это я хоть... узнал, да, уже потом. потом да, начал, чтобы да. хоть какую-то часть компенсировать. Получается, клуб тебе на тот момент, когда ты делал первую операцию, mm -hmm. он вообще никак тебе не помогал финансово. У тебя не было вообще. страховки, у тебя не было ничего. Нет. Ты уже сказал, что 120 тысяч. Это 3-4 твоих зарплаты было, насколько я знаю, в тот момент. Откуда ты взял деньги? Где, где ты взял деньги на операцию? Первую операцию, получается, мы у родных. Что-то бабушка помогла какую-то сумму, крестная, там еще кто-то. Офигеть, то есть всеми родными родители? Родители, там, условно говоря, брали да, там, да, у родных да. долг, даже да. бабушка давала. Да. Здрасте. Здрасте. Так, от всех внуков футболистов. Спасибо. Вы помните день, когда родители пришли и сказали, что у Антона операции нужно как-то помогать ему деньгами? Ой, это ужас, сынок, был. Когда приехали родители, он позвонил маме и сказал, так и так надо деньги на операцию. Дала я им 2000 долларов, на... в то время это деньги были большие, конечно. Но еще и так деньгами отдала. А на что вы деньги откладывали 2000? То есть вы с пенсии откладывали деньги? Там? Ну, мы, ну, мы жили с дедом, дед получал пенсию, я получал получала пенсию, ну, на черный день откладывала, а как же, так же ж нельзя, что день прожил, и слава богу. Сделали операцию, приехал домой, ой, как он мучился, бедный. Вот говорят, футболистам платят много. Это все брехня, за эти деньги, это все, вот чтобы он был хирургом, он был бы человеком. А так оба коленки сейчас болты у коленках, ну и что? Как Антон переживал э, вот эти 9 месяцев, когда после первой операции восстановился? Переживал, очень тяжело переживал, это надо было только видеть. Во-первых, он стал нервный очень, и подай, и прибери, и на костылях, а гулять же все равно хочет, а особенно играть. Когда уже костыли кинул, утекет на стадион, бабушка я только похожу. Я говорю, хорошо, я все равно узнаю к вечеру. Ходил, говорит, забивал мяч. Но, но все равно же делал свои дела. Смотрели его матчи хоть один? Все смотрела матчи, все матчи плакала. Он играл очень хорошо. Ему предлагали зарплату 120 тысяч. Нет, это Белгород. 
Белгород. 120 тысяч, но ты сиди, не играй, будешь у запасных сидеть, а играть не будешь. Он приехал, пошел у Брянска Динамо за 20 тысяч, только чтобы играть, а 120 ему не надо. Ну, дурак ты, ну сиди на скамейке тебе. Нет, мне это не надо. Вы ему рекомендовали пойти на доктора, но вы же его отвели все время на футбол. Да Почему хочешь... футбол? Да он же плакал, ему же никакой не надо. Сынок, давай тебя в танцевальный отведу, будешь на танцы ходить. Да нет, только футбол. Вы посмотрели, как он приседал, как он у меня уговаривал. Мало же еще было, что ты за ноги обхвати меня, бабочка, миленькая, родненькая, ну, отведи меня, запиши меня. На футбол. Ну да, записала. И водила я его, 6 лет водила. У Брянск провожала, посажу на маршрутку, а потом думаю, как он доехал, как он там, совсем же еще зеленый был. Туда отведи, потом бросаю все дома, едь. оттуда вы его привези, накорми, школу проводи утром. Заходит часто? Внук, у два дня раз он у меня бывает стабильно, он без меня не может. Если вот сейчас отмотать время назад, и уже вы знаете, что вот такие будут проблемы, что такое неблагодарное руководство, что будет две сложные травмы, кредиты, долги, вы бы все-таки согласились внука отдать на футбол? Нет, никогда бы в жизни сынок не записал, это неблагодарная работа. Я бы его устроила в медицинский, учился бы и был бы человеком. И семья была давно уже в квартире, это, а так вот живут. У бабки у нее. 9 месяцев ты восстанавливался здесь, в Клинцах. Да. А, насколько я понимаю, то есть по конспекту своему другу из Германии, плюс бегал, тренажерка, ходил в бассейн. Да. Ты вернулся в Динамо Брянск. У тебя контракт закончился, и ты пришел подписывать новый контракт. Ну, можно сказать, я приехал заново на просмотр. Меня просматривали, как я буду, как у меня поведет нога после травмы. То есть, ну, я две недели или три тренировался. Двусторонние игры были какие-то. Ну, и потом меня вызывает тренер Гарин, говорит в кабинет, ну, мы, говорит, подпишем тебя. 25 тысяч зарплаты, все, что можем, типа, сделать. Я 25 говорю, ну, тысяч зарплаты. Ну, это, это, это ниже, чем когда тебя брали. То есть, это да, вот, да. Ну, было, первый было 35, контракт. Было 35, 35 да, стал 25. Да, угу. да, я думаю, ну, вариантов-то особо нет. Думаю, поиграю, потренируюсь, там, что дальше хотя бы годик, ну, на год подпишу. Я говорю, ну, как бы я согласен. Приезжать, подписывают контракт в клуб. Да. Там сидит МИД. МИД, МИД это и, генеральный МИД, директор. Да, сейчас, да. На, на тот данный, сейчас уже не генеральный директор. И тренер. Ну, МИД этот. С таким лицом говорит, 25 не можем, 15. Ну, они просто поняли, что у меня выбора, как бы, по сути, Ну, нету. понятно, смотри. Грубо говоря, ты после первых крестов, у тебя выбора нет. Тебе объявили да. 25, потом думают, ну, что мы его качнем? Да. Как бы ему все деваться некуда, да. вот тебе 15. Ну, это, я конечно... говорю, ну, как вы договаривались на 25. Ну, вот, говорит, там еще кого-то подписать, короче, денег не хватает. Ну, начали объяснять, ну, я решил подписать. Ну, подписать. А у тебя не было такой мысли и такого вопроса, друзья, вы мне не оплатили операцию, вы мне не оплатили реабилитацию, я вообще ну, там не застрахован, да, то есть вы вообще никаких не несли обязательств, еще сейчас вы мне там с 25 понижаете на 15. Я просто, вот ты мне сейчас говоришь про страховку, я по этом даже не знаю, да, я да. продумал, ну, буду сейчас восстановился, буду играть нормально дальше в футбол, а получилась потом вторая операция. Ключевый момент сыграл то, что когда я сделал вторую операцию, они мне вызвали в кабинет, через неделю после операции говорят, надо расторгать, я ничего не расторг, я не подписал. Давай по поводу второй травмы. Как это произошло? Второй крест. Ну, у меня ни одного не было креста. У меня там был порван ахил, mm -hmm. но я знаю, что крест это очень болезненная травма. Ты возвращаешься, ты подписываешь этот контракт на эти там смешные 15 тысяч. Тебе пофиг, ты хочешь играть в футбол, выходишь на поле. Второй крест. Как это произошло? Сидел на замене, там выпускали иногда на 10 минут. Выпустили меня, получается. С торпеда кубок был в Москве, мы играли. Там ничья был, ну, ничейный счет был дополнительное время. Вышел я буквально 10 минут. Пробил поворотом, буквально тоже ничего особенного. И упал на левое колено. Почувствовал тоже небольшой щелчок. То есть я доиграл матч до конца, больно было, замен не было, пришлось доигрывать, доиграл. И потом, получается, ну, ехал в автобусе, когда ехали в Брянск, лед держал, приехал в Брянск, ну, доктору говорю, типа, так и так, что колено вообще, типа, ну, он меня отправил к врачу, там, ну, какой-то знакомый врач, он меня посмотрел, тоже, никто не мог дать ряду, что, ну, говорит, связку, наверное, потянул, там, боковую, там, какие-то уколы мне в Брянске кололи, даже не знаю, ну, они даже не разобравшись, что, чего. Я думаю, надо действовать обратно самому, потому что я, как бы, да, как в первый раз, да, я, тем более, говорю, врач, есть знакомый, я сделал МРТ и поехал обратно к этому врачу, он говорит, ну, я не знаю, говорит, тоже, я, говорит, ничего не вижу. Другому врачу поехал, тот мне сказал сразу, 200 тысяч операции у тебя, говорит, разорвана задняя крест обратной связки. Я думаю, блин, ну как бы по деньгам дорого, блин, я первый сделал за 120, это 200, где денег взять? Первый за 120, них... семья залезла в долги, да, там да. бабушка даже... Да, да. а да. эта операция вообще 200 тысяч, я думаю, блин, что делать? Ну, вернулся домой, и буквально через 3 месяца я обратно поехал к этому, который первый врач меня оперировал. Но операция шла 3 часа. Клуб во второй ситуации, во втор... на второй операции тоже тебе вообще, вообще никак не помогал? Вообще ничего. И мало того, что они были, как я говорил, уже через неделю или через две позвонили, я на костылях приезжаю, они говорят, ну вот так ты играть в футбол больше не будешь, надо разрывать. Угу. То есть как там разрывается, три зарплаты там дается. 15 тысяч зарплаты, да, да, да. что ну, произошло? 
произошло? Я не подписал, я говорю, ну, начал такой, мини, может, небольшой конфликт. Я говорю, чего я буду? Говорю, вы мне не помогли, не так, не так. Я слышал историю, что клуб говорил, что вторую травму ты получил не во время матча против торпеда, а просто где-то. Ну бы, да, ну, они есть... говорили, типа, думали, на тренировке где-то, в игре я ее не получал, они пытались это доказать. Пришлось нам, ну, не собирать расписки с игроков, которые там с торпеда были, ребята знакомые с Динамо, там, игроки, что они написали, что действительно там, они видели, что случилось это падение, и что, и что я действительно хромал и доигрывал, еле-еле, можно сказать, на ноге на, на, на доигрывал. Клуб настолько оборзел, что не оплатив первую да. операцию, они доказывали вторую, что ты там условно да, получил да, да. где-то в баре, и вам пришлось прям с двух команд собирать да, расписки. с двух команд я собирал эти расписки, и они после ребята писали, ну, я им очень сильно благодарен, как бы, вот такая ситуация была. На вторую операцию, насколько я знаю, твоя семья брала кредит в Сбербанке. Отец взял кредит. Да. Отец взял кредит да. в Сбербанке. Да. Он взял почти 20 процентов, это вот он взял, по-моему, я не помню, 150 или около этого сумму, короче, он взял, да. Когда случилась первая травма у Антона, вы родственниками собирали на операцию? Я травму эту видел, ну, можно сказать, в прямом эфире, в интернете, через компьютер смотрел игру и случилось. Собрали деньги, что-то у нас было, что-то одолжили на первую операцию. Я знаю, что бабушка даже вкладывала да, бабушка, свои деньги. Дед, дедушка, да. Антон говорил, что вы были на обеих операциях, то есть и первый раз, когда он рвал крест, и второй. У вас не было желания позвонить генеральному директору и сказать, послушайте, почему мы за свои деньги делаем, мы присутствуем на операциях сына, вы там не, не помогаете вообще никак финансово, страховки нет, ничего нет, не было желания набрать. После, просто после первой операции я вообще-то думал, что как бы мы заплатим, а потом они, может быть, ну, вернутся временем, когда он восстановится, все. Вы работаете грузчиком, и ваш сын рассказывал, что вы реально на последние деньги покупали ему в Москве бутсы и мечтали о том, чтобы он заиграл в футбол. Вот после того беспредела, который происходит в командах, когда, по сути, футболисты это расходный материал, у вас изменилось отношение к российскому футболу? Я не знаю даже, что сказать. Ну, бардак, ну, что скажешь. Я еще после первой операции как бы, ну, сам хотел, чтобы он восстановился и дальше заиграл. Но после второй я уже... Я просто побаивался, что хоть коллега не остался. Ну, тяжело это все. Тем более, как вот мне сказали, что они должны быть застрахованы, а они не застрахованы. То есть, да, за честное слово. В России более 4000 футболистов, 3000 из которых являются футболистами-профессионалами, имеющими трудовые договоры с клубами. Несмотря на то, что по закону Российской Федерации, регламенту РФС по статусу и переходам футболистов и правилам РФС по лицензированию, клубы обязаны обеспечивать медицинским обслуживанием игроков. А это страхование жизни и здоровья, медицинское страхование, проведение обязательных углубленных медицинских обследований. Большинство игроков, особенно футболисты, играющие в низших лигах ФНЛ и ПФЛ, а это около 3000 человек, абсолютно не защищены. Клубы зачастую не оформляют договоры страхования и не оплачивают футболистам медицинские расходы. Семьям игроков приходится продавать жилье, брать кредиты, уходить в долги, чтобы оплачивать операции и восстановления. Около одной трети всех споров между футболистами и клубами возникают в связи с нежеланием клубов возмещать игрокам понесенные ими затраты на обследование операции и лечения. Куда смотрит медицинский комитет РФС и его глава Эдуард Безуглов? Для чего он вообще там нужен, если в лигах происходит бардак с медицинским обслуживанием футболистов? Куда смотрят президенты лиг, в том числе хорошо знакомый нам президент ПФЛ Андрей Соколов? Куда смотрит глава отдела РФС по лицензированию Евгений Летин и главный юрист РФС, который сидит в кабинетах уже минимум при четырех президентах Денис Рогачев? Ну а самое главное, куда смотрит Александр Дюков? Александр Валерьевич, если за полтора года вы еще не разобрались в проблемах российского футбола, кидаю вам ссылочку на канал. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить самую свежую серию, в которой вы узнаете, что российский футбол давно на дне. И ему нужен президент, который будет что-то менять, а не рассматривать футбол как всего лишь ступень в своей красивой газпромовской карьере. Красава! Что может заставить молодого футболиста добровольно завершить карьеру? Когда до основной команды рукой подать? Когда ты почувствовал вкус премьер-лиги и мечтаешь о сборной? Плохие тестирования, риски здоровью, отсутствие обследования или страховки? Да ни за что в жизни я не поверю, что каждый из нас откажется от главной мечты. А мечтаем мы только об одном – заиграть в футбол. 
Сказать стоп и нажать на паузу может только клуб. Сказав парень, извини, дружище, надо заканчивать. У тебя проблемы со здоровьем, иначе завтра будет поздно. В апреле на тренировке скончался Иннокентий Самохвалов, защитник Казанки. Он знал о своих проблемах. Клуб знал о его проблемах. Но, возможно, клубу нужно было запретить ему тренироваться и нажать на стоп его карьеру. Чего не произошло. В итоге смерть. Вась, четыре года назад, в 2016 году, у твоего брата выявили проблемы с сердцем. Были ли у него до этого проблемы, и когда он почувствовал, что что-то происходит не так? Да, были проблемы. Это случилось в 2016 году. Он тренировался, играл, и на какой-то из тренировок или игр, уже точно не смогу уточнить, случилось, что он какую-то инфекцию подцепил, и э, с ней тренировался или, опять же, играл. Вследствие этого он э, получил осложнение на сердце. Так сказали mm -hmm. врачи, его сразу же начали обследовать и выявили, что это осложнение на сердце. По их мнению, это мог быть миокардит. То есть в 2016 году он впервые почувствовал проблемы сердца. То есть до этого у него никаких проблем не было? До этого со здоровьем никаких проблем, слава богу, не было. Он никогда, во-первых, не жаловался, и во-вторых, никогда врачи к нему пристально такое внимание не испытывали, так скажем, слава богу, со здоровьем все нормально было, вот до этого момента. Его отстраняют на год, ему ставят диагноз, который несовместим с профессиональным спортом, его сажают на антиаритмики. Объясни мне, хоть один доктор в команде приходил в семью или там, там не знаю, звонил маме и говорил, вы понимаете, что при худшем стечении обстоятельств твой брат может умереть прямо на поле? Нет, такого не было точно. С братом и мы все время общаемся. Мы, то есть, контролируем все-таки младший брат и ответственность также на нас, но а, если врачи ни нам не звонят, ни родителям, ни ему не говорят, что он потом нам, что что-то есть опасное, мы информацию это не располагаем. Поэтому мы были не в курсе этой информации. Мы знали, да, что Кеша проходит лечение, выполняет рекомендации врачей, следует всем указаниям. Это мы знали. А что-то, если мы говорим о что-то серьезном, что должно условно прекратить его деятельность, об этом мы не знаем. Татьяна, документы, которые вы мне предоставили несколько дней назад, я посоветовался с кардиологами и спортивными врачами. По ним видно, что уже в 2016 году вашему сыну поставили диагноз, который вообще не совместим с футболом. Вам хоть раз, хоть один доктор говорили, что это все может закончиться смертью на футбольном поле? Вы знаете, такого никто не говорил. На самом деле было тревожно, но вот лично мне, как маме, я говорю, Кеш, давай пересмотрим как-то это все. Жизнь не заканчивается на футболе, и, может быть, как-то переориентироваться, выбрать что-то другое. При очередном да, получении допуска как все это время он их получал. Не сразу иногда, но все-таки получал. Он говорит, мам, ну, ты видишь, все нормально, все. Ну, есть у меня там какие-то отклонения. На самом деле, ну, ничего страшного. Я продолжаю тренироваться, у меня все под контролем. И я как-то расслаблялась, наверное. И думала, что, ну, может быть, на самом деле не так все плохо. Может быть, ну, действительно все под контролем. И врачи знают, что они делают, что они говорят. Получив обследование игрока, мы проконсультировались с авторитетными и независимыми кардиологами и спортивными докторами. На камеру никто не стал говорить, поэтому их заключение озвучу я. В 2016 году Иннокенти Самохвалов проходит обследование, на котором у него выявляют политопные желудочковые экстрасистолы. Его отправляют на дополнительное обследование и кардиолог-аритмолог при очередной нагрузочной пробе обнаружил полиморфные, двунаправленные, групповые желудочковые экстрасистолы. С такими нарушениями профессиональный спорт противопоказан. И уже тогда, в 2016 году, врачи команды должны были настоять на завершении профессиональной карьеры. Ведь спорт больших достижений на таблетках смертельно опасен. Кардиолог назначил ему антиаритмики. Для полноценной жизни обычного человека это норма. Но играть на них в футбол опасно для здоровья. Самохвалов почти год не играет. Но в 2017 году клуб допускает игрока к тренировкам на основании и исследования Холтер. Это когда ты ходишь весь день с датчиком на груди. Холтер был сдан на антиаритмиках. Показатели нормальные. И футболист продолжает игровую карьеру, получая допуски к футболу, постоянно играя на таблетках. В 2019 году он перестает принимать препараты. Как ты думаешь, если бы пришел доктор команды или Кеша узнал о том, что действительно есть огромные риски, он бы закончил карьеру? 
или он бы никого не послушал и шел дальше? Конечно, закончил бы. Тут э, вопрос в том, что э, он сам сказал даже, что если врачи скажут, это очень важный момент. То есть он говорил такое, да? Да, говорил такое. Спортсмен понимает, что есть условно профи, который может ему сказать, может он заниматься или не может. Многие говорят сейчас, и в том числе это Лалаев на Матч ТВ говорил, что твой брат играл по расписке, то есть он давал расписку клубу, типа берет ответственность на себя. Я знаю, что юридически такие бумаги никакого веса не имеют, но тем не менее я спрошу, это расписка была действительно или нет? Не, расписок не было никаких. Вот сейчас уже по истечению времени у тебя есть обида и злость на клуб, что четыре года назад они могли это предотвратить? Просто непонимание, как такое произойти может, потому что это профессиональный спорт, это все под контролем. Если человек сам будет себе допуски писать, сам будет следить за тренировочным процессом, условно, сам себе нагрузку давать, тогда я не понимаю смысл этих структур. Поэтому, естественно, вопросы есть, но их нужно задавать, естественно, тем людям и организациям, которые ведут эту деятельность. Эдуард, вы еще помимо комитета в РФС, вы возглавляете медицинский отдел футбольного клуба «Локомотив». Вы можете рассказать всем людям, чтобы все поняли раз и навсегда, что произошло в апреле с Иннокентием Самохвалом из футбольного клуба «Казан». Человек умер на тренировке. Иннокентий Самохвалов – воспитанник Академии Локомотива. Он проходил УМО множество раз, ну, два раза в год минимум во время учебы в школе, в Академии. Потом он закончил, он в дублевом составе был. У него был несколько лет назад был эпизод, когда он не прошел УМО сразу, и был назначен до обследования какое-то лечение. Потом он получил доступ, допуск и спокойно в техничке играл. Вернувшись, он раз в полгода проходил УМО, и ни разу не было, чтобы это УМО он не проходил. Возглавлял отдел по исследованию там, сердца, значит, там известный профессор, который, ну, репутация которого не, в сомнении не подлежит. Он получил допуск зимой. Недосмотр, когда он их в аренду, он не из-за пульса не прошел, поверьте. А из-за чего? Ну, просто не, не договорились там по условиям. В РПЛ, ну, как, когда он давали заявку, mm -hmm. допуск есть. Допуск был, обследование проходил. Обследование проходило углубленное. Там было и холдерс комментарирование, стресс-тест был, и все. Никаких сомнений в а, получении допуска mm -hmm. не было. Жалоб во время сборов, но он был с Казанкой, то жалоб никаких не было. Каждый такой случай очень подробно рассматривается. Проводится вскрытие, патологонатомы дают свое заключение. Угу. И поверьте, что если было бы какое-то учет и упущение, уже давным-давно было бы заведено бы уголовное дело бы. Этого не было сделано. Я знаю, что его наблюдал и профессор Макаров в свое время. Да? Тоже никаких, никаких ограничений в нагрузках не было. Зимой 2020 года, за три месяца до смерти, он проходит обследование уже без антиаритмиков, где его показатели ухудшились в 10 с половиной раз. Со 113 экстрасистол до 1344. Это пограничные значения, ведь спортсменов не допускают с 2000 экстрасистол. Но эти показатели были без нагрузки и не в тренировочном режиме, о чем говорит дневник игрока. И являются нормой для обычного человека, но учитывая, что это профессиональный спортсмен и у него есть патология, врачи обязаны были среагировать, отстранить от тренировок и отправить на доп. Также важна форма экстрасистов. Они полиморфные, то есть разной формы. Политопные – это когда из разных очагов. И встречаются эпизоды, когда они идут несколько подряд. Другими словами, сердце спортсмена работало на износ, даже без нагрузки. И это должно было насторожить врачей, особенно учитывая историю его болезни. В этот момент его должны были опять посадить на антиаритмики и уже окончательно отстранить от футбола. Вместо этого ему ничего не назначают. И не дождавшись результатов обследования, отправляют самохвалово на просмотр в торпеда Белас Жодина. За два месяца до смерти твой брат проехал на просмотр в торпеда Жодина. И, насколько я знаю, он туда не подошел, во многом потому, что тренер ему сказал обратить внимание на свой пульс, что у него сердце не восстанавливается на тренировке по датчикам. Брат говорил что-нибудь тебе об этом? Мы больше переписывались и игровые моменты с ним обсуждали, то есть он там скидывал игры, я комментировал. Знаю, что мама с ним говорила, и он ей пожаловался, сказал, что устает как-то быстро. Мама его, естественно, спросила, говорит, ты считаешь это ну, нормально? Что вообще врачи говорят? Говорит, я не знаю пока, я буду сейчас аккуратно. Перед тем, как уехать на просмотр, он сдавал вот этот вот холтер, да, вот это вот обследование, которое потом нам показало, что у него большой регресс и пограничный показатель экстрасистов. Он едет, он себя плохо чувствует на, на просмотре. Он возвращается, ему не делают доп. обследования, и его подпускают к тренировкам с Казанкой. Когда он приехал, он пошел делать обследование. 
сказал, что сейчас пойду проверять. Но, видимо, понял, что в Беларуси что-то не так. Тем более я слышал, что тренер ему, ну не то, что слышал, он так и написал даже, что тренер все-таки посоветовал, говорит, посмотри на пульс. Оттуда звонил, я его спрашивала, как дела, как просмотр проходит. Он сказал, что как-то устаю, но, наверное, еще форму не набрал. И что-то как-то пульс у меня не очень останавливается. Ну вот, например, прошла нагрузка, да, там замеряется пульс. Через там 10 секунд он, ну, допустим, должен снизиться на 20 единиц, да, а у меня снижается там на 5 единиц. Динамика снижения пульса и восстановления после нагрузки не очень хорошая. Я, конечно, сразу встревожилась, я говорю, Кеш, мне это что-то не нравится. Он говорит, мам, я приеду, я пойду, пойду обследуюсь, да. да, я говорю, обязательно обследуйся, что там, как, ну, и тем более, вот, он должен был получать очередной допуск. После возвращения в Москву игрок получает плохие результаты, пограничные результаты тестирования. Но его опять спокойно допускают до тренировок с Казанкой. Заболевание, которое тянется с 2016 года. Три сезона на таблетках. Показатели и качество экстрасистол ухудшилось в 10 раз. Жалобы на сердце и запредельный пульс на тренировках. Что еще должно произойти, чтобы врачи команды отправили его на дополнительное обследование? Он должен умереть? 20 апреля он умер, выйдя на пробежку. Почему в тот момент, перед пандемией, перед паузой, перед тем, как он умер, в конце концов, в апреле, его не отправили дообследовать, его, не знаю, тормознули, опять не посадили на, там, я не знаю, таблетки, антиаритмики, может быть, даже, я не знаю, там, взяли огромную паузу, чтобы его восстановить. Почему никто на это не среагировал из врачей? У меня тоже вопрос. Он приехал, начал с Казанкой тренироваться, играть. Да, может быть, он что-то проходил, условно, какие-то обследования, зная, что с пульсом что-то не так. Ведь пульс не восстанавливается, вот как нужно, это же очень ну, конечно, да, звонок, это, плохо, это да. очень приличный звонок. Лужники давали ему допуск. Лужники – это серьезная организация, где все спортсмены проходят медобследование. Получается, что ну, лужникам, значит, нельзя доверять. У многих возникает вопрос, знал ли Иннокентий Самохвалов в своих проблеме. Вот на 100% он знал, то есть он не знал. Он доверял мнению врачей. Ему врачи сказали, что ему врачи сказали, то он и делал. То есть... Когда был момент, ему сказали, что нельзя тренироваться, он не тренировался, он пролечился. Ну да, там когда... он почти год пропустил да. Да, в мир и, как... и когда ему сказали, что можно, он, он играл, как... как и говорили. Он делал все, что говорят врачи. Да, возможно, стоит как-то обратить внимание на лужники, которые штампуют эти допуски, успевают сделать фото в Инстаграм, но не успевают посмотреть истории спортсмена, угу. которые к ним приходят. Я знаю, что твоего брата высоко ценил Палыч. Как ты думаешь, вот Палыч знал о проблемах твоего брата или нет? Если тренер не знает, что со здоровьем у их футболистов, тогда как он может их задействовать или не задействовать? Мы в спорте в профессиональном, не в любительском. Что у кого болит, кому можно, кому, у кого какие ограничения. Информация должна быть о каждом игроке тренерского штаба. Юрий Палыч, Иннокентий Самохвалов попал в структуру локомотива в возрасте 9 лет, когда вы были президентом клуба. Несколько лет назад вы стали его подключать к основной команде, и он был в заявке на кубок. Вы знали о его патологии и о его больших проблемах сердца? Когда уезжали игроки национальной сборной, мы часто очень привлекали ребят из молодежки, из Казанки. В том числе периодически был и на Кенте. Информацию о его здоровье, как тренер, я не знал. Я не получал информацию ни от его обследований, которые должны были проходить перед подписанием контракта в середине сезона. Я этой информации не имел о его здоровье. Тренировочную работу, которую он делал с нами, он ее не избегал. Все было нормально, он тренировался, нормально, но вы не знали глубину я, проблемы, да? Глубину проблемы я ее совершенно не знал. Стоит ли его допускать к футболу, потому что такие серьезные, как вы говорите, проблемы. И, наверное, нужно правду говорить игроку, это может привести к серьезным последствиям. Если бы я бы знал эту проблему, наверное, я бы с ним все-таки беседовал на эту тему и посоветовал прекратить занятие. Иннокентий Самохвалов умер 20 апреля а, в возрасте 22 лет, выйдя на пробежку. У него остался двухлетний сын, у него осталась супруга с группой инвалидности и съемная квартира. Клуб ему не выплатил страховку, клуб ему не выплатил деньги до конца контракта, ну, точнее, семье, естественно. И на единственную просьбу мамы сыну купить хоть какую-либо квартиру, Пикнадзе сказал, что клуб не может себе этого позволить. Я не могу комментировать эти вещи. 
Если бы вы были у руля команды, как бы вы поступили? Любой нормальный человек должен в этой ситуации помочь себе. Юрий Павлович, за последние два года в локомотиве умерло два молодых футболиста. В какой-то мере это случай. С другой стороны, наверное, есть неконтролируемые процессы, которые происходят. Наверное, есть определенная безответственность. Было обследование перед подписанием контракта или не было? Было обследование в процессе сезона или их не было? И кто давал ему добро на то, чтобы он в полном объеме проходил тренировочную работу? Вот и все. Когда мы с вами говорили, вы сказали, что вы очень сильно вините себя. Я чувствую свою долю вины, потому что, может быть, надо было больше вникать в эту ситуацию, может быть, надо было идти получать какие-то еще независимые консультации других врачей и так далее, еще больше его уговаривать закончить с футболом. Ну, как вы думаете, вы смогли бы его уговорить? Ну, Потому что ни один футболист он, ну, не закончит, если ему дают допуски, если его, если ему говорят, да, парень, есть проблемы, ну, ничего, вроде бы как можно, там, на таблетках, на антиаритмиках, на каких-то паузах. Периодически он прислушивался ко мне, да, я все-таки его мама, я стараюсь приводить какие-то нормальные аргументы. Но это его мечта. Он с детства в футболе, он большую часть своей короткой жизни посвятил футболу. И, конечно, наверное, ему было трудно очень расставаться с этой мечтой. То есть я видела, что он не хочет сам заканчивать, что он не настроен, что он настроен все-таки продолжать. 20 апреля. Расскажи, что произошло в этот день поподробнее. Мы встали, он позавтракал, там друг обещал челлендж выпустить, он очень ждал его, хотел его увидеть, но не успел. В 12.30 мы вышли из дома, я на рынок у меня лимонов попросил купить. Мы договорились встретиться у дома. Я уже подходила, ну, думаю, пройдусь по дорожке. Вижу его. Но он увидел нас, побежал, и я голову вниз опустила, поднимаю, он лежит уже на траве. Метров двести не хватило до нас добраться. Я тут же побежала с Темой к нему, перевернула его, у него не было пульса, не было дыхания. Я закричала на всю улицу, это мой муж, помогите. Начала вызывать скорую 103-112, но там никто не брал трубки. Это было как раз во время пандемии, там перегруз во всех больницах, во всех скорых, я правильно понимаю, из-за этого? Я, или... я понимаю, что перегруз на есть экстренные случаи, когда людей можно спасти. Мы жили там, где под станцией скорой помощи одну mm -hmm. минуту им ехать, одну. Ряд остановился таксист, ну я начала уже массаж сердца делать, остановился таксист, предложил довести до ближайшей больницы, туда ехать минуту где-то две тоже. Помогли на улице рабочие загрузить в такси, они доехали с нами, помогли до больницы довести. Это все было в течение четырех минут. Тёма вместе с тобой да. все это видел, он ехал да. с папой в такси. Папа, который уже, да. ну, я так понимаю, уже умер ну, по большому счету. Да, да, у него были открыты глаза, рот открыт. Ну, и, как я говорил, у меня было пульс и дыхание. Довезли до больницы, у меня врачи забрали ребенка и начали помогать его реанимировать. То есть я делала искусственное дыхание, друг, другие врачи массаж сердца. Через 20 минут приехала скорая, они дефибрилляторы начали работать, mm -hmm. но почему-то импульса не было. То есть скорая приехала, и она, по сути, ничем не помогла? Нет. Да, получается? Нет, у них были дефибрилляторы, все было, но, по сути, ничем. Приехала еще одна реанимация с более новым оборудованием, они констатировали смерть. То есть они попытались, но успешно. За два дня до смерти он записал видео, где он забивает маленьким мячиком баскетбольное кольцо, кольцо своего сынишки двухлетнего Темы, и сказал, что отправил на 4-3-3, это паблик известный, футбольный, самый, наверное, известный, и сказал, что это видео взорвет. Это видео вышло, там было очень много соболезнований. Сразу подключились и европейские гранды, писали соболезнования ведущие игроки, потому что, ну, спорт, футбол – это большая семья. Большая семья, это Да, правда. мы все делаем одно дело. Это правда, что он тебе сказал, ну, когда отправил видео, что это через два дня взорвет, и это взорвало в тот момент, когда он умер? Он со мной поспорил, говорит, спорим, что вот у меня выставит 433, а его уже не выставляли какое-то время. Я такая говорю, да не, ну ладно уже, там, 
не выставит и не выставит. Я говорю, не буду я с тобой спорить на этом. Он говорит, вот увидишь, меня во вторник выставят. И получается, в понедельник он умер, то ну, мы его уже выставили. Аня, насколько я знаю, когда Кеша умер, многие футболисты его команды пытались помочь. То есть кто-то переслал деньги, кто-то звонил, кто-то выражался болезнями. То есть все пытались помочь. А чем конкретно помог клуб? Да, действительно, многие клубы выражали соболезнования, пытались помочь. Клуб со мной в день смерти, буквально через короткий период времени, связался его агент в один. Тут же мне предложили помощь с организацией похорон, помогли с покупкой места. Я все выбрала, все организовали, все похороны помог, помогли мне оплатить. Я выражаю огромную благодарность тем, кто был рядом в этот сложный момент. Это и болельщики Спартака, Фратрия, им огромное спасибо. И Кешины, друзья по команде, по Казанке, болельщики Локомотива. Все, кто был непосредственно в этот момент рядом и оказывал любую поддержку, это было очень приятно, тепло и сразу было понятно, кто рядом всегда. Вот, а кого рядом нет. Я знаю, что когда Кеша умер, у вас состоялся диалог с Кикнадзе. Единственное, что вы попросили, это обеспечить жилой площадью Кешиного сына и вдову Аню, потому что они снимают жилье. Каким был этот диалог и кто позвонил? Вы ему или он вам? Позвонила я практически сразу после случившегося в клуб. И, да, я действительно обращалась рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеш. Вот, потому что они квартиру снимают, они остались без единственного кормильца. Что вам ответил Кикнадзе на, по моему мнению, абсолютно адекватную помощь? Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет. У Локомотива, у которого 5 миллиардов бюджет, который постоянно входит в пятерку самых богатых клубов России, у которого умирает футболист, в том числе из-за того, что не досмотрели его клубные локомотивовские врачи, он вам говорит, что у них нет такой возможности? Ну, вот, это такие были слова. Фантастика. Кикнадзе сказал вам, что мы одна большая семья. Как бы это парадоксально не звучало после всего того, что мы сейчас проговаривали. Он говорил, что зарплату Кеши мы оставим для его супруги, которая будет работать в клубе. Я знаю, что Аню взяли в клуб, но на зарплату 50 тысяч рублей, и из них она платит 45 за аренду квартиры. Это правда? Сначала действительно был разговор, что Аню возьмут на работу с с кешной зарплатой. Ну, потом как-то сказали, что так не получится. Нельзя опять сделать. опять клуб, локомотив не может себе этого позволить? Ну, получается, да. Как ваш внук, двухлетний, который остался без папы, как он живет на 5000 рублей вместе с мамой? Ну, мы, конечно, помогаем, потому что на 5000 рублей жить невозможно. Ну, будем дальше как-то стараться. Мы, конечно же, их не бросим. Мы... Сделаем все, чтобы у них все было, и да, и та же самая квартира, вот, поэтому просто будем им помогать столько, сколько нужно. Тебя взяли в клуб, ты сейчас трудоустроен, ты работаешь в локомотиве. Да, да, это тоже им большое спасибо за это, потому что, ну, у меня, естественно, еще молодая, опыта работы не было, да, они меня взяли, я хотя бы могу квартиру снимать. Ты снимаешь квартиру, и, и э, за 45 тысяч э, ты получаешь где-то около 50 тысяч, то есть у тебя на жизнь остается где-то 5 тысяч всего. Ну, у меня еще есть пенсия по инвалидности. То есть у тебя еще есть группа инвалидности? Да, у меня в 15 лет врачи совершили ошибку, и прогнозы дали на недолгую жизнь. Геша об этом знал, и он очень хотел вылечить меня, чтобы я прожила как можно дольше. Вот это его была цель. Еще я знаю, что вам должны были выплатить страховку. Я немножко поразбирался сейчас, и вообще мой выпуском, в том числе и про страховые выплаты. Я знаю, что должны были при летальном исходе ну, на организации выплатить в российской премьер-лиге это 800 тысяч рублей. Вам эти 800 тысяч не выплатили. По какой причине? Нам сказали, что это, этот случай не подпадает под страховой случай. К сожалению, страховая компания не может выплатить деньги. Он же был в команде, у него договор трудовой. Он вышел на пробежку ну, там, во время пандемии, но у них, насколько я знаю, были графики тренировок. Сказали, что так как это не был тренировочный процесс, они находились на карантине, то, соответственно, это произошло не во время тренировки и не во время игры, поэтому 
это не падает под страховой случай. Насколько я знаю, у Кеши был график, он тренировался по этому графику, был наравне со всеми, со всей командой, хотя у него были все предпосылки к тому, и патология, и плохая динамика по обследованиям, чтобы ему сделали вообще свой отдельный график. Он мне говорил, что, мам, мы на карантине, но нам выдали индивидуальный график тренировок, будем там сами как-то дома тренироваться. Я не в курсе, я только спросила после сборов, что они, они будут делать дальше в условиях вот этого коронавируса. Ну, вот он мне вот так ответил. Да, мама прилетела в аэропорту все еще. Двухнедельный вроде карантин нам дали. С, с личным режимом тренировок. Сами тренироваться будем две недели. Почему никто этим делом не занимается? Прошло уже там два месяца. И тишина. Почему все молчат? Клуб не проводит даже внутреннее расследование. Никто из других каких-то органов никаких действий не ведется. То есть ни правоохранительные органы, ни клуб, ни РФС там, условно говоря, не инициируют ну, какую-то проверку. То есть да, вообще ничего. Да? К, нам, к нам никто не обращается, что вот мы начинаем там проверку и так далее. Информации никакой нет. И ну, мы так понимаем, что не ведется расследование. Я не знаю, почему. Не так давно от коронавируса умер баскетбольный доктор команды ЦСКА. Вы знаете, что его семье пожизненно оставили его зарплату. Я знаю, что Кеши по контракту, до конца контракта должны были выплатить 2,5 миллиона. И вам выплатили ее значительно меньшую сумму. Клуб предложил выплатить. Сначала это озвучили чуть больше, но потом остановились на меньшей сумме. И... Ну, ее выплатили. У меня, знаете, какая версия есть, которую я слышал? Что Кикнадзе вам позвонил, и в диалоге с вами он сказал, что вы знаете, я у совета директоров вырвал вам вот там вот такую-то сумму. И эта сумма меньше, причем значительно меньше, чем зарплата, которую должны были доплатить кеш. Почему они так относятся к футболистам даже тогда, тогда, когда они умирают? На самом деле, да, мы, конечно, рассчитывали на более существенную помощь вот, в данной ситуации. Клуб «Опен» поучаствовать. У вас три сына, все они прошли школу Локомотива. Вы, как мама трех игроков Локомотива, вам сейчас не обидно, что в самый ключевой, трудный момент для семьи одного из ваших сыновей, который, к сожалению, умер, их родной футбольный клуб, точнее его руководство, повернулось спиной? Пусть это будет на совести, пусть они сами подумают и сами вынесут какой-то вывод из этого всего. Потому что, ну, мои дети, я не хочу не преуменьшать, не преувеличивать их заслуги. Но они действительно прошли все трое школ локомотива. Кеша с 9 лет пришел и отдавал всего себя клубу. Когда такое происходит, хотелось, чтобы клуб все-таки оказал более существенную помощь. Теме два года. Как ты ему объясняешь, где папа? Он пока не разговаривает, да. Во-первых, все на его глазах произошло. Угу. Он под подбегает к фотографии, берет ее и говорит, папа, папа. Целует его, дает мне поцеловать, мы обнимаемся. Он, каждый вечер мы ложимся, я ему показываю видео все с папой. Он помнит эти моменты, он смеется. Ну, я стараюсь с детства ему говорить, что папа улетел на небо, вот так. Я думаю, он будет гордиться своим отцом, когда увидит потом, чем занимался, чего добился Кеша. Я думаю, что у него папа самый лучший был. И есть. Покажи, где папа? Где папа? Пойдем папа с нами? Где папа? Где папа? Он увлекался, любил доставать ракушки разные из моря. Это наш фотоальбом. Вот, мы тут встретились с ним. У нас тут малыш появился уже. Это они второе место тут ну, заняли. Казанка, да? Да. Финал Кубка России со Сосновой, когда он ездил. Первенство ПФЛ было второе место. Это розу он мне подарил, когда год наших отношений был. Хотел каждые пять лет ее менять. Футболки. Тогда на Кубке России им дали. Это ребята отдали футболку на Тёмин день рождения Кеши. Он за основу успел еще сыграть в товарищеском матче целую игру. Я очень был доволен своей игрой. И все равно говорят, что он был доволен. С молодежного первенства они выиграли тогда. Первое место. Как ты думаешь, Тёма пойдет по стопам папы? Я думаю, что да, ему очень нравится играть в футбол. Кеша говорил, конечно, что он не хотел бы отдавать его футбол, но он говорит, ну я знаю, что он будет смотреть на меня, что он тоже захочет заниматься футболом, и 
пусть играет. То есть это будет четвертый самохвалов в истории локомотива? Возможно. Бутсы для Тёмы? Вот они как раз, эти копы. Очень любил их. Сейчас ты работаешь, понятно, что там денег практически ни на что не хватает. Вы снимаете вот эту прекрасную квартиру, у тебя двухлетний сын, который остался без отца. Что дальше? Дальше к мужу. Хочу к нему. Серьезно. В смысле? Ну я нам два места купила, памятник уже выбрала. Что, серьезно? А Тёма куда? Тёма обещала, я выручу. А дальше хочу к нему. Я не знаю, что сказать. Честно. Я в шоке. Ты знаешь, это вообще, наверное, первый выпуск, когда я просто не знаю, что сказать. Тут нечего говорить. Ты настолько был добрый души человек, он такой разносторонний был. Он стихи красивые писал, он любил свою семью, он отдавался своей семье, он отдавался своему любимому делу, он даже не называл футбол работой. Он, он даже говорил, не смейте говорить, что это работа. Для него это было просто жизнью. И он настолько легко жил, вот сегодняшним днем жил, и все. Наслаждался жизнью. Зай, когда я тебя повстречал, любви глубину впервые познал. Глазки твои изуча... излучали тепло. Приятно мне изнутри подожгло. И так постепенно тебя узнавая, счастье за руку часто держа. Мир под себя всегда подгоняя. Друг другом дышали, безмерно кружа. Аня, выходи за меня скорее. Встал на одно колено, сделал предложение. Чемочку, щемочку, щедрочку. Папа скоро будет, папа скоро придет к всему лысьму. Мы тебя вылетим, и мама твою вылетит. Будьте мне самыми самыми здоровыми. Есть одно золотое правило – критикуя, предлагай. И так как по ходу этого ролика мы поняли, что медицинское обеспечение и медицинский контроль полностью отсутствуют в российском футболе, мы предлагаем следующие шаги. Первое. Российские премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ должны обязать абсолютно все клубы предоставлять договоры страхования при регистрации футболистов и каждый месяц вести отчет о травмированных игроках. Второе. Суммы страхования по договорам должны полностью покрывать затраты на лечение и операции самых распространенных травм в футболе, в том числе разрыв крестообразной связки. Третий пункт. Комиссия по лицензированию должна вести жесткий тотальный контроль по наличию углубленного медицинского обследования в адрес каждого футболиста и в абсолютно каждом клубе. Должен быть четкий критерий УМО, который обязаны выполнять все клубы и предоставлять при регистрации игроков. Четвертый и очень важный пункт. В РФС должны создать систему 
систему аккредитованных клиник по федеральным округам, чтобы каждый футболист, получивший травму, знал, где сделать ему операцию. А каждая команда, которой нужно пройти хорошее углубленное обследование, просто не сомневалась и приходила именно в эту клинику, зная, что они получат ожидаемый результат. И желательно по фиксированным ценам. Если все это сделать, то травм в российском футболе будет меньше. А может быть, кому-то мы спасем жизнь. Ну а теперь о самом главном. Я обратился в пресс-службу Локомотива, чтобы мне объяснили и разъяснили ситуацию по Самохвалову, а также дали на диалог Василия Кикнадзе. Мне сказали, что расследование в клубе было проведено и никаких нарушений не было выявлено, что семье помогли. Василий Кикнадзе не будет со мной обсуждать какие-то финансовые вопросы, так как клуб считает, что они сделали максимум. И у Василия Кикнадзе есть более важные дела. Наверное, показывать средний палец с трибун своим фанатам. Но суть не в этом. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто посмотрел это видео, отправил своему другу и мы своим резонансом спровоцировали расследование. Спровоцировали, чтобы РФС обратилась в правоохранительные органы. И чтобы это расследование, которое прежде всего покажет семье Самохвалова, что же все-таки произошло на самом деле, это случилось. И, конечно же, хотелось бы попросить вас в конце этого видео сделать маленькое чудо. Не так давно на канале Красава состоялся миллион подписчиков. Спасибо каждому из вас. Я очень сильно это ценю. Так вот, я бы хотел, чтобы мы вместе, одна большая футбольная семья, сделали одно доброе дело. Футбольный клуб «Локомотив» отказал семье Кеши Самохвалова в квартире. Так вот, если каждый из нас по вот этим реквизитам, которые вы сейчас видите и которые я оставлю также в ссылке в описании, отправит 10 рублей, то семья Кеши, маленький сынок, который остался без любимого папы, а жена без любимого мужа, он заедет в собственную квартиру. Мне иногда кажется, что вот эти все футбольные руководители, эти футбольные деятели, они не способны понять и прочувствовать ту боль и вообще суть футбола. Но я уверен, что это чувствуем мы знаем мы. Поэтому давайте сделаем это. Я вас прошу. Берегите себя, берегите своих близких, играйте в футбол. Это красава. Увидимся. Пока. Красава!